எல்லாருக்கும் வணக்கம் இது காயத்ரி தியான ஸ்லோகம் முக்தாவித் துருவ ஹேமநீல தவளச்சாயை முகை திரியக்ஷணயிர் யுக்தாம் என்று நிபத் ரத்னமகுடாம் தத்வார்த்த வர்ணாத்மிகாம் காயத்ரீம் வரதாபயாம் அங்குஷகஷா சுபிரம் கபாலம் குணம் ஷங்கம் சக்கரமதாரவிந்த யுகளம் ஹஸ்தைர் வஹந்தீம் பஜே இது தியான ஸ்லோகம் இந்த படம் அவ்வளவு ரெப்ரஸன்டேட்டிவாக இல்லை இருந்தாலும் பார்க்கலாம் இந்த தியான ஸ்லோகத்துக்கு என்ன அர்த்தம் முத்து பவளம் தங்கம் வைரம் வெண்மை ஆகியவற்றுடைய பளபளப்பை பிரதிபலிக்கிற ஜொலிக்கும் முகமுடையவள் இப்போ ஐந்து தலைகள் இருக்கு இல்லையா இது இந்த மாதிரி பளபளப்பு இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்கு மூன்று கண் உடையவள் ஞானக்கண் ஒன்று அதாவது நெற்றி கண்ணும் சொல்லுவாங்க தனது ரத்ன மகுட்டத்தில் சந்திர கலையை தரித்தவள் அதில் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இல்லையா அடுத்ததா உண்மை பொருளை விளக்கும் மந்திரமயமான சொற்களை தன்னுள் கொண்டுள்ளவள் இந்த காயத்ரியை தன்னுடைய பத்து கைகளில் பத்து கையில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்க்கலாம் வரத முத்திரை அபய முத்திரை அங்குஷம் சாட்டை வெண்மையான மண்டை ஓடு கதை சங்கு சக்கரம் இரண்டு தாமரைகள் இவை வைத்து கொண்டு இருப்பவளை பூஜிக்கிறேன் இதுதான் அர்த்தம் இது தெய்வி பாகவத்தில் வர ஸ்லோகம் இப்போது இது ஒரு பழைய பழ புத்தகத்திலேருந்து பழைய பழத்திலேருந்து எடுத்தது இதை பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் அதிகமாக நமக்கு இந்த தியான ஸ்லோகம் இதுவும் ஒத்து போகிறதா பார்க்கலாம் குறிப்பாக ரெண்டு தாமரைகள் இல்லையா அது இருக்கு கதை இருக்கு சங்கு சக்கரம் இருக்கு கபாலம் அங்குஷம் இருக்கு தேவாய் சாட்டை இருக்கு வரத முத்திரை அபய முத்திரை காற்று ரெண்டு கைகள் இருக்கு இது சரியான படம் இதில் சில பேர் வேறு மாதிரி ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் சில பேருக்கு இருக்குது அது கேள்விப்பட்டால் அது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமாக இருக்குது அது என்னன்னு பார்ப்போம் இப்போ இந்த பத்து கைகள் முத்திரை சொல்லியாச்சு இல்லையா அதில் வந்து வரத முத்திரை அபய முத்திரை அம்பாள் தான் அங்குஷமும் சாட்டையும் பிள்ளையார் தான் வெண்மையான மண்டை ஓடும் பாஷக்கயரும் சிவனுடையது சங்கு சக்கரம் கேட்கவே வேணாம் விஷ்ணு கதை தாமரை ரெண்டும் சூரியனது இப்படி சொல்லி பஞ்சாயத்தன பூஜை செய்கிற மாதிரி இந்த காயத்ரி பூஜை செஞ்சாலே ஆகிடுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்குறாங்க அது கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான விஷயம் அடுத்ததா இந்த ஆச்சமனம் அதில் நிறைய பேர் கொஞ்சம் தப்பாக செய்கிறாங்க சில பேர் சரியாக உட்கார முடியாதவங்க வயசானவங்க நோய்வாய்ப்பட்டவங்கள் இதெல்லாம் புரிஞ்சிக்க முடியுறது இருந்தாலும் இந்த வயசு படத்தில் இருக்கிற ப பையனை பாருங்கள் அந்த வயசில் இப்படி தப்பாக செய்யக்கூடாது எப்படி செய்யணும் இது சரி இது சரினா இது சரி உட்கார்ந்து இருக்கிறது குக்குட்டாசன் இது சரியான பாஸ்டர் இந்த கைகள் ரெண்டும் 
ரெண்டு கால் முட்டிக்கும் நடுவில் வந்துடுத்து பாருங்கள் அது சரி ஏறக்குறைய நிறைய கர்மாக்களை இப்படி தான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி பையன் கையில் ஜலத்தை எடுத்து உதட்டுக்கிட்ட வச்சு கையும் தலையும் தூக்கினா அந்த பிரம்ம தீர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மணிக்கட்டுக்கிட்ட இருக்கிற அந்த ஃபோல்டு கட்டை வரல் சுண்டு வரல் ரெண்டுத்துக்கும் கீழே தடிமனாக இருக்கு இல்லையா அதுக்கு நடுவில் இருக்கிற பாதை வழியாக அது ஓடி வாய்க்குள்ளே போயிடும் இதுதான் சரி அடுத்ததா இன்னொரு விஷயம் பார்க்கலாம் அடுத்தது அர்க்கியம் விடுறது ஒவ்வொருத்தர் ஒரு ரூபாய் செய்கிறாங்க சும்மா ஒரு ஜல உத்தரணி ஜலம் எடுத்து கீழே விட்றவங்கள பார்த்துருக்கணா அர்க்கியம்னு சொல்லி அதெல்லாம் அவ்வளோ சரியில்லை இது சரி அதாவது இந்த தீர்த்த பாத்திரத்தை இடுதுக்கை கட்டைய வரல் சுட்டு வரல் ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் பிடிச்சிட்டு ரெண்டு கைகளையும் தண்ணீரால் ரொப்பி விட்டு எரியணும் ஆமாம் விட்டு எரியணும் அப்போ ஒரு தம் விக்ஷிபந்தி அப்படின்னு வேதம் ஆகவே விட்டு எரியணும் அதுதான் சரியான அர்க்கியம் கொடுக்குற முறை இன்னும் சில விஷயங்கள் அதில் இருக்குது பசுமாட்டு கொம்பு உசரத்துக்கு கொடுக்கணும் முன்னங்காலில் நிற்கணும் அப்படின்னா பல விஷயங்கள் இருக்குது அது வேறு பதிவில் பார்ப்போம் அதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடம்பு முடிகிறவங்க இந்த மாயை செய்கிறதுக்கு கொஞ்சம் யோசனை பண்ணலாம் 